tumepoteza vijana wetu watatu mashujaa wetu katika jitihada la kumkomboa mheshimiwa na hii yote ni kwa sababu ya utii na nizamu katika jeshi hili ndio mguu na hiyo ndio tofauti yetu kati ya sisi na nyie hapo nafikia tujasoma tambua kitu unachokifanya ni kibaya sana shida yangu ni pesa kwa nini msiwapatie tu hizo pesa tupo tayari kufa lakini sio kutoa pesa chukua wenzio haraka mwingie kazini Wewe ni nani? Ah. Kumbe ni wewe. Alafu ile siku wakati mnatukimbiza ulikuwepo wewe. Vipi? Umekuja na bastora leo? Bila shaka wenzako watakuwa mkutumu eh. Sasa sikia. Najua hata wewe bastola hapo pia ni fake. Nifanye sasa alichokituma. Yeye matapiri mnataka nini? Nilitaka Diego. Mimi nikilipwa pesa lazima niifanye kazi. Na huwa sina utaratibu wa kurudisha pesa. Tisha mimi toy. Ilo ni toy. Yalafu mimi na Jones kabisa kumbaya ni toy. Don't believe what they say, kunda owner. Go very fine, kujongeza kunda noma. Open your eyes, let you see kila kona. Multiply their words, wakisema. Don't believe what they say. No matter what I say, don't believe what I say. No matter what I say, they tell you lies, you know that you are. Oh, excuse me, I'm not pussy, I'm not your gun. Sasa decide, they take a tour. But you give me no more, how far is it? Tell me you don't care. Finalmente te vayas. Uliniambia wale jamaa wana bunduki lakini wale jamaa wamekuja na bunduki ya ukweli wanataka kuniua mimi. Ulikuwa ni mpango wenu kuniua mimi sio? Sasa sikia. George vipi? Niko mimi sio mgomvi wako. George. Mike. Mimi nilikuwa najua hilo. 
jana kwenye group Helen ya comment kuwa anahitaji msaada itakuwa tayari ashara shirikisha polisi na mbona kuniambia kuhusu hiyo alafu Mike wewe uniambia kabisa kwamba kwenye hii biashara polisi hawahusiki imekuwaje polisi wanohusishwa kwenye hili utakuwa umekula deal na wamefanya hivi kwa lengo la kukutishia na hawezi kukufanya chochote walikuwa nakutishia tu yani wanafanya hivi ili wampate Diego na wewe mbona kuniambia kwa najua lakini muda wa kukuambia ni kwa sina si uko busy okay sasa sikia nahitaji pesa yangu mchukueni Diego nipeni pesa yangu kwa sababu ndo, ndo, ndo kati ambayo mimi mlinipa kwa mchukueni Diego nipeni la yangu mimi niendelee na mambo yangu wewe nahitaji pesa yangu nipe pesa yangu Mike napata wapi pesa tumemkamata Diego ili Helen ya sign Helen bado haja sign mimi napata wapi pesa kukupa Diego ndo chambo yetu sisi Helen ya sign tunafanyaje sasa ya maiki. Mwanzoni mimi nilijua haya ni mambo ya kawaida. Ulivyoniambia tu kwamba serikali haihusiki kwenye haya mambo, nikajua ni jambo la kawaida. Lakini mambo haya yanakoenda sasa naona yamesha kwa mambo makubwa. Ususa kwangu mimi. Sasa kwa sababu pesa ya kunipa hamna. Mimi nitajua nini cha kukifanya. Ah George, usijue kumuumiza Diego. George, sio kumuumiza tu anaweza kumwacha ujue. Wewe usijue kumwatia mwanangu. Nitakupa mchongo wa pesa lakini sio nyingi usemini maana mimi mwenyewe na sisa ka shilingi jaribu kufikiri hivi kweli unakiri tumo takuwa nani na wewe ukiwa tajiri hakuna barabara sio na kona usemini unapigwa busu kumbe unasonywa usemini hata ngikupa chakula nina matumizi na wewe butiuliza medula usemini utakuwa bora zaidi mimi wakati haujamini utakuwa bora kwa nini nilini utejua maana kujithamini chunga ulimi utakufanya usidi kwenda chini usemini maneno mimi vitendo umesha natua usache kwa mimi wa mwendo kuwa msumbeno kata kote kwa malengo usemini meno ipo kwa tabaki mapengo kuna watu wanafanya watu wafe usiamini dunia na watu wake kila mtu anaaminia chake mfano ngamia anavojivunia kwa to zake hata wakisema wakupendi usemini itakuwa wanakutamani hata wakisema hawajengi usemini maana wewe ndio umewaparamani Usemini watakufikisha popote hakuna dalili za kuonyesha mtafika wote wanakimbia alafu wanataka usote hata ukianguka usitegemee wako kote unaamini kupata kwa mafungu basi usemini mtu uamini Mungu uwezo na zitaka mali kwa uchungu usemini mlinze na elinda kwa rungu usemini funde na ijifanya mtundu usemini mbongwe na ijifanya mzungu bodyguard ulie Kumbe mtandao wenu ni mkubwa sana eh. Yaani mnanitishia mimi bunduki. Mnataka kuniua mimi eh. Donald ni nani? Sijulo hote kusu Donald. Donald ni nani? Sijulo hote kusu Donald. Umeingilia vita ambayo sio yako. Umedandia vita kwa mbele. Ah. Sasa sikia. Mimi nafanya kazi ya kulipwa. Nalipwa pesa nafanya kazi. Nimelipwa pesa nitahakikisha naifanya kazi. Sikia. Nahitaji kujua Ellen nampata wapi. Nataka Ellen aje hapa sasa hivi. Ellen hawezi kuja hapa. Kwa sababu tayari anaisi mimi nimetoa siri zote za kampuni, hawezi kuja hapa. Sasa kwa sababu wewe utaki kusema unaonekana kabisa kwamba wewe ni jeuri. Sasa nda kuonesha dawa ya jeuri. Nitakupiga mpaka utakaponiambia ukweli. Ah subiri subiri. Tumesema analipwa. Mimi nitakulipa. Shingapi? Unaweza kunilipa? Shingapi? Sikia, kwa sababu mwenzako alikuwa ananilipa milioni moja. basi wewe itabidi unilipe milioni moja na nusu unaweza. Sawa. Nifungue. Hela zipo kwenye simu. Nifungue ni kulipe lako. Jaji. Sasa siona kufungua alafu tena naanza maneno. Kuna nini jaji? Mimi 
Nipiga makelele jamani muda hii. Jodi. Umemkuta wapi huyu? Sister, subiri, subiri, subiri. Unamfahamu vipi? Namfahamu. Pesa zangu ziko wapi? Kisa ni vipi? Ah, sister, basi, 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 sister, basi. Huyu unamfahamu vipi wewe? Unakumbuka nikwambia kuna 30,000 zangu kuna watu wamechukua. Mechikuwa. Nimewekeza pesa wajamletea mpaka leo ni huyu hapa. Nipeleka wapi afisa? Sister, subiri, subiri, sister, subiri, 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 mwache, mwache kwanza, mwache. Kwa sababu yuko hapa basi jua kabisa kwamba pesa yako umeipata. Yaani nina hasira. Hivi unajua wale wale maskari siku wamekuja wamenidhalilisha kwa ajili ya huyu. Mimi nachekwa na majirani, nachekwa mtaa wa pili kwa ajili zile pesa zangu bora ningekuwa nililipa. Kuliko nikakubali kuwekeza kwa mimi naona. Sister, basi, 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 basi. Mimi nimpige hapo kidogo. Sikia sister, ukifanya hivyo mimi nitakosa pesa yangu. Hii ndio hela, hii ndio hela sister. Nakulipa sister. Shingapi? Sister, mwachi, mwachi. Yaani hii ndio hela. Hela ishafika. Kwa hata punguza wasiwasi. Ukisha muumiza tu tutakosa pesa. Wewe unalipa pesa. Sister, mbona shinga? Alichukua 30 na kila baada ya siku tatu alisema inazaa. Walinitajia hela nyingi. Wewe itakuwa umefika shilingi ngapi sasa hivi? Laki moja. Laki moja haiwezekani. Laki tatu. Sawa. Utalipa laki tatu? Nawalipa. Hela ipo kwenye simu. Nifungueni niwatumie. Jojo sio kumfungua akakimbia. Ah, hawezi kukimbia. <laughs> Nimewakamata. Mlifiki sitawashika. <laughs> ah, toa simu sasa, toa simu yako. Anza na kwangu. Anza na wewe nyingi. Milioni moja na nusu. Taja namba. Sifuri. Saba. Siti na tano. Sifuri. Sifuri. Tatu mbili. Mwaja. Kisa jimefika. Bado la kitatu. Bado la kitatu ya sista. Chapu. Taja namba. Taja namba. Sifuri saba. Tano mbili. Wajifa mesahau sikuli wakati mbili watajia. Mbili ya namba. Sifuri nane. Sitina mbili. Tisina mbili. Utanisamea ya mna na kutole. Kanali. Nifungue. Nifungue. Nifungue ni akikishe. Misi miangu wapa ipo chaji yapa ipo. Nifungue. Sasa sikia. Sio kienyeji yu. Utaendelea kuwepo hapa. Mda ukifika minda kuja kukufungulia. Ela ni, ela ni shia alipa. Nifungue. Leti mikono! Ndiyo hapa eh? Hapa napenyewe? Ndiyo. Mwenyewe? Mwenyewe? Aha. Kwa ndo huyu? Unabizu ndo huyu? Kuna nini kwani? Ah ndo huyo. Kwani kuna nini? Dada. Wewe ndo unaitwa Rebecca Mwakioma? Ndio mimi. Kwani kuna shida gani? Kwa sasa sasa hivi upo chini ya ulinzi. Kwa kosa gani? Umewekewa pesa nyingi sana kwenye akaunti yako. Ile ni mali ya, ya serikali. Ni kiasi kikubwa cha pesa, milioni 45. Na kuanzia sasa akaunti yako imefungwa na nyumba yako pia inatakiwa kufungwa ili kupisha uchunguzi. Haiwezekani. Afande, kwa ni akaunti yangu kulikuwa na milioni nane. Chukweni za kwenu ni achieni zangu. Bank statement inaonyesha kwamba alikuwa kutumia pesa nyingi sana mara kwa mara. Mbali na hiyo milioni 45. Hata hiyo milioni nane yako unayoisema itashikiliwa na serikali mpaka pale uchunguzi utakapokamilika. Nifungue hela nishalipwa. Nimekwambia sio kienyeji hivyo. Wewe unataka kazi. Ndakupa. Uwe Jodi. Pesa angu minusha thibitishwa. Afu nasikia kwa kina lebeka kama kuna watu wanalia. Ie, na nikirele za mdamlefu kidogo. Aa, sawa na kuja sasa. Fanya fasta basi, ngoja minu. Afu sister, subi, sikia. 
hii shati yangu kidogo ina jasho nichukulie shati hapo kwenye kama niletee chapo afu watu wanaonekana ni wako wengi kosa kazi za kufanya mnakuwa mnafanya utapeli Jamani mimi sitaelewa kinachoendelea hapa Haiwezi gani James Uniambia zile pesa ni za kwako wewe na mkeo Inakuwaje serikali inaingilia kazi tena Baby ni mwenye sikutegemea kama ya mambo yatafika huko. Shut up. Fanya nini fanyie? Usikumshika mtumio. Dada. Sawa. Unataka kumshika mtumio akiwa chini ya polisi. Hiki kinachokifanya kitachukuliwa kama sehemu ya ushahidi. Na hivi nyumba mimi ninafunga. Haiwezi gani? Fanyie hivyo. Kwani basi na huruma. Dada. Unalipa hati ya nyumba ama niondoke na wewe. Nachukuliwa. Asante. Ndio kwangu nao. Twende 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 tuondoke. Subiri hapa. Unaleta hati ama tuondoke na wewe. Watu tupo kwenye kazi zetu hapa. Watu tuna kazi zetu bana. Jamani mimi sielewi kinachoendelea hapa. Naomba ni basi tukae tuyazungumze. Kama hiyo pesa mnahitaji tutafute tuwape. Dada yako mwenyewe ndo ameo nitaperi sana huyu dada yako. Na hapa sisi tumetumia heshima tu kuwaacha. Nataka tu kamate tuondoke na nyinyi hapa. Yeye anafiki pesa na patikana kile sisi rais tu. Stefani. Ndio maana mimi niliambia kwamba wanawake wengine huwa wanadamu. Nikafikiria kwamba ni mambo ya kawaida. Kama mbe nyenye ni kama haya. Jamani, kweni na huruma. Chukua hati afande. Naangalia kama ni yenyewe. Bibi hata mimi mwenyewe sikutegemea kama itakuwa hivi. Ni yenyewe. Naomba unisamehe. Tuondoke. Na Rebecca, mimi sielewi kinachoendelea hapa. Uliniambia James ni bwana wako. Anakuja leo na maskari, wanaongelea mara milioni 45, mara milioni 8, wanakuja kutaifisha nyumba. Ni nini hiki? Mbona mimi sielewi? Ni binadamu wabaya jamani. Haya ndo nini nao kufanya hivi jamani? Muda ukifika ndakuja, ndakufungulia utaondoka. Sawa. Acha nishughulikie kwanza hivi. Ila jamani hapa duniani, mimi nilisema usio na furaha matatizo ya mwenzio. Eh? Poli, yataisha. Tundeni kwangu. Mtakaa tutaishi tu vizuri bila shida yoyote hii. Usilie jirani yangu sawa. Lakini siku nyingine usio na furaha matatizo ya wenzi ya wenzio. Kitu gani kinaendelea? Maaskari wamekuja kutaifisha nyumba yetu. Inasemekana kuna pesa za wizi zimeingia kimakosa kwenye account yetu. Ndio hapa. Ndio. Nakuja. Wewe wewe. Wewe mbona kielele jamani anakuhusu nini? Twendeni. Twendeni tu mtakaa kwangu vizuri kabisa. Twende. Pole. Wala usilie shoga. Nini tena iki? Shit. Inakuwaje na zuhia msafala wa polisi? kwa sababu kuna mambo nahitaji kujua nasikia mmefunga nyumba ya jirani yangu sasa nahitaji kujua kuna tatizo gani wewe ndani yake kama nilivyoongea mwanzo kwamba mimi jirani yake lakini pia mdogo wake ni mpenzi wangu mimi oh kwao unazuia msafara wa polisi kwa sababu ya mapenzi yako si ndio 
hapana sina maana hiyo lengo langu nahitaji kujua kama jirani mwema sababu ya kufunga nyumba ya jirani yangu kuna tatizo gani yule dada ni tapeli ameingizwa kiasi kikubwa sana cha pesa kwenye akaunti yake hivyo tumeona tushikilie nyumba yake pamoja na akaunti yake ili tufanye kwanza upelelezi tuone kinachoendelea kwanza na tutaita tamrudishia kila kitu lakini kama issue ilikuwa ni kuwekewa pesa kwenye akaunti na pesa mmeikuta kama ilivyo kulikuwa kuna haja gani ya kufunga nyumba yake simngechukua tu pesa yenu na kuacha nyumba Benki statement inaonyesha kwamba kila mara kwa mara alikuwa akiwekewa pesa nyingi sana kwenye akaunti. Hivyo tumeshikilia hii nyumba pamoja na akaunti yake ili tuweze kuangalia kama kuna pesa zingine zitaendelea kuingia ama vipi. Sasa ni kiasi gani ambacho labda inahitajika walipe ili muachie nyumba yao? Tumefunga hii nyumba ili aliweze kulipa faini ya kampu ya, ya serikali ambayo ni milioni 20. Vipi naweza nikailipe hiyo pesa hapa mkaachia nyumba? Ah, okay, lipa. Inspector Baraka Fandeagi. Hebu njoo mara moja msikilize huyo kijana. Wewe unanitishia mimi nitoi. Hiyo nitoi alafu mimi najua kabisa kwa nini nitoi. Lakini afande, hiyo pesa siwezi nikailipia hapa. Itakuwa vyema zaidi kama tutaenda nikailipie kituoni. Ah uh ah. -uh. Hii pesa ni vyema ukailipa hapa hapa. Masuala kituoni. Hapana. Unahitaji mambo yawe makubwa. Utapoteza nyumba hii. Hii nyumba ya gharama kiasi gani? Hiyo pesa ndogo sana milioni 20 unaweza kulipa tu hapa mambo yakaisha. Na mimi nahitaji ya mambo yawe makubwa. Ndio maana nahitaji pesa nikailipie kituoni. Kwa sababu mpaka kufikia hivi sasa hivi sina cha kupoteza. Unamzaa wewe. Huna kabisa mapenzi na wewe dada. Mtapoteza nyumba hiyo. Masuala ya kituoni yanaweza kuwa mambo makubwa zaidi. Lakini pia afande hivi wewe na mwalifu ni marafiki. Kwani 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 unauliza roso wapi? Kwa nini umesema ni rafiki anamtumia? Kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho kinanishangaza sana. Unawezaje kumwacha mwalifu ndani ya gari peke yake na mkashuka wote nje? Mnamwamini vipi huyo mwalifu? Ah, Amefungwa pingu, hawezi kufanya chochote. Kwani wewe ni nani kwanza unaanza kutoroja habari za mtumio? Wewe ni nani ya sasa? Mbona mtumio anapokuwa mnapokuwa naye kituoni licha ya kumfunga pingu lakini bado anakuwa chini ya uangalizi. Istoshe hivyo tu. Hata mtumio anapokuwa hospitalini amelazwa. Bado mnamfunga pingu lakini pia anakuwa na muangalizi pembeni. Lakini wewe umeweza kumwamini na kumwacha ndani ya gari tena peke yake. Kwani wewe we ni nani? Nakufahamu. Safi. Kumbe loyal investors sasa hizi pia mna askari wenu. Umesema loyal investors? Eh, kampuni ya kitapeli. Na mnajua fika kabisa kwamba serikali yetu kila siku inapambana na matapeli. Loyal investors ni kampuni ya kitapeli inayojihusisha na masuala ya uwekezaji na serikali yetu inapinga sana hicho kitu. Okay, tuachane na hayo. Mmesema mnadai shingapi? Lipie milioni 20 sisi tuondoke. Sikia fande. Mimi sitoweza kulipa hiyo milioni 20. Lakini nitalipa milioni moja ili muachie nyumba. Kuna utani. Pande tuondoke. Hiyo pesa nitakuja kuilipa kituoni kesho mapema sana. Jamani. Poleni nilikuwa naweka simu chaji mara moja. Hivi Hakuna ndugu yoyote au rafiki wa karibu ambaye anaweza kusaidia kufuatilia ili, ili jambo. Ali. bali yako Rebecca vipi Nyumba yetu imetaifishwa Inataifishwa Kivipi Kwa kweli ni still deaf sana Siwezi kuongea kwa simu Mimi naona cha msingi hapo ungetusaidia kwanza tuipate nyumba yetu Alafu nitakueleza kila kitu 
I say, kama sasa hiyo ni issue ya kiserikali mimi siwezi kuwasaidia. Labda tusubiri kama wiki mbili tatu hivi ili tuangalie namna ya kuweza kulisolve. Ali. Hivi unajua wewe ndio tegemeo langu la mwisho. Ah, ndio. Wiki mbili tatu hivi tusubiri. Wiki tatu nyingi sana Ali. Tutaishije wenzio? Pole sana. Pole 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 kwa yote. Mm. Safi. Kazi nzuri. Usiamini. Nitakupa mchongo wa pesa lakini sio nyingi usemini maana mimi mwenyewe nazisa ka shilingi. Jaribu kufikiri hivi kweli una kili. Tumo takuwa nani na wewe ukiwa tajiri. Hakuna barabara sio na kona usemini unapigwa busu kumbe unasonywa usemini hata ngikupa chakula nina matumizi na wewe tuliza medula usemini utakuwa bora zaidi ya mimi wakati haujamini utakuwa bora kwa nini nilini utejiwa maana kujithamini chunga ulimi utakufanya uzidi kwenda chini usemini maneno mimi vitendo umeje na tua usache kwa mimi wa mwendo kuwa msumeno kata kote kwa malengo usemini meno ipo kwa tabaki mapengo kuna watu wanafanya watu wafe usiamini dunia na watu wake kila mtu anaaminia chake mfano ngamia anavojivunia kwa to zake hata wakisema wakupendi usemini itakuwa wanakutamani hata wakisema hawajengi usemini maana wewe ndio umewaparamani usemini watakufikisha popote